Desde las instalaciones del restaurante El Adobe en la ciudad de Rengo, tenemos el gusto de iniciar otra sesión de este programa parlamentario 2013 y vamos a iniciar este espacio del día de hoy con una entrevista o con una conversación un poco informal con, con, nuestro, con nuestro colega Alejandro Blanche, con Otto Blanche. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, contento en tu primer ciclo, gracias por invitarme, espero poder participar y, y aportar en algo. Oye, y a propósito de, esto, de esta cosa de la noticia del día, esto del charlado de la cárcel de Cordillera. Ah, bueno, sí, este, es, ha sido noticia del día. Bueno, entre algunas cosas, eh, bueno... A mí no me da pena, la verdad, porque, porque si están en el lado serio y, 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 y de la risa, eh, no merecen tanto. Bueno, resulta que le preguntaron a todo al Mamo Contreras, <ríe> le preguntaron qué quería llevarse de la casa para no echar de menos. Al tiro pidió la parrilla, güey. ¿eh? Y me, y me, llegan algunos, me prestan algunos colegas y los emparrillamos. Y la verdad que eso es lo que ha pasado. Ahora, bueno, ahí en Cordillera se la paro hotel, hay siete cabañas dispuestas, se arriendan. Ahora no sabemos si las van a ocupar. ¿Como motel o como hotel? ¿Ah? Porque ya si fuera como motel ya le, le dieron una al gobierno. Así que ya... Bueno, la verdad es que eso es lo que está pasando en el ambiente político. Está bien revuelto el asunto. Yo creo que al final de todo... Eh, yo encuentro un poco maquillaje nomás, Mariano. No sé si... Sí, sí. sí porque entre Cordillera y Punta Peuco dicen que no hay mucha diferencia. Bueno, pues. la diferencia está más dada fundamentalmente porque Punta Peuco tiene más características de misión. En el sentido de que tienen encierro a determinada hora, lo otro es más bien como una especie como de, como tú dices muy bien, una parodia del, yo creo que la parodia es perfecta en el sentido de la Sí, yo creo que sí. Bueno, y si uno entra un poquito en la parte seria, era una ofensa a todos los chilenos, hay que decirlo yo, no en el lado político, pero en el, en el lado de personas, era una ofensa a todos los chilenos sentir de que ellos estaban con privilegios mucho más. Y cuando vienen algunos señores abogados, colegas tuyos, a propósito, colegas tuyos, <risa> no, y a, pro, a propósito, colega, voy a contar un chiste de, de abogado, muy bueno, claro. claro. Resulta que un tipo va caminando y corriendo por la calle cuando ve un negocio y compró un ratoncito de bronce. Porque tú sabes que aquí en Rengo tenemos muchos artesanos. Efectivamente compró un ratoncito de bronce, el tipo se lo envolvieron, pagó dos luquitas y se fue con el ratón. Va caminando y empieza a sentir ruido por detrás. Se da vuelta ratones, cientos de ratones, miles de ratones de la municipalidad, guarenes, pues, tonto, saliendo para allá, para acá, ratones, todo. Y el tipo empezó a correr con su ratón de bronce, no allá, llegó hasta Popeta corriendo. Puta, cuando llega al río, el tipo se encuentra con el ratón de bronce en la mano, y cientos de miles de ratones atrás, pescó el ratón de bronce y lo tiró al agua. En eso, detrás del ratoncito de bronce, se tiraron todos los ratones. Y se ahogaron todos los ratones. Partió el tipo corriendo de nuevo a Rengo, llega al lugar donde había comprado. Dice, señor, ¿de dónde sacó ese ratoncito de bronce? Yo los hago, pues. Soy artesano. Usted mismo los prepara. Yo mismo lo haga. Oye, ¿le, le, ¿le puedo pedir un favor? Sí, ¿cómo no? Me podría hacer un abogado chiquitito así. ¿no? <risa> así que... Eso es lo que está pasando. Bueno, mira, la verdad es que bien simpático tu chiste, porque ya que quieres que te... Ah, bueno, está bien. Pero de amigo, no, no, está bien. Amigo. Está bien. Alejandro me dijo bien claro. Alejandro, no, si no hay problema, si está ahí estamos bien. Pero no sigas con el segundo, por favor. ¿no? <risa> ¿Y qué tal si no, no, nos cantáis alguna cosita? Pero claro que sí, pues mira, aquí no, tenemos... Un... Justo cantante. ¿no? Pero te agradezco la... Vamos a... ¿Qué tal si cantamos una, una cancioncita, no es cierto? Es una cancioncita que... Una tonada que hice hace algún tiempo. Oh, de mi en el campo, mi viejo chamanto al viento se da. Mientras la uva madura, azúcar al néctar, al guerano le da. Y tu boquita de nardo se ríe en los cardos al verte pasar. Es como diuca que espera la primavera volver a cantar. Es como diuca que espera la primavera volver a cantar. En mi barquito de palo recorro las costas del viejo canal. Amo a mi pueblo querido, no existe el olvido, no olvido jamás. Tengo en mi piel su recuerdo, el olor a cedro de aquel guitarrial. Y cuando nos dimos un beso, que robé la flor en aquel almendral. Y cuando nos dimos un beso, que robé la flor en aquel almendral. Cantando en vez de llorar 
luna y sol, tierra y mar, así es mi campo de rengo que me hace soñar. Así es mi campo de rengo, trabaja el obrero, se amasa el pan, suena el pito a las doce María que cose del remendar. Yo no lo cambio por nada, amo tu mirada, amigo al pasar, es como agua que llega cantando serena por algún caudal, es como agua que llega cantando serena por algún caudal es amor no puedo evitar ver a los sauces cantando en vez de llorar luna y sol tierra y mar así es mi campo de rengo que me hace soñar Gracias, gracias. Muy Espero bien. que nos veamos en el próximo. Muy bueno. Dice que ser estudiante. Eh, qué lindo tema, eh, dedicado a Rengo. ¿Tú, tú eres nación, Rengo, tú no eres nación, Rengo. No, 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 yo soy renguino por adopción. Sí, no, no, sí, claro, no. Mi señora es de Rengo, ella llegó acá ¿Sí? y me trajo. Así que bien. feliz, hace más bueno, de vamos, 25 años. Le vamos a agradecer a tu señora que te haya traído porque la verdad es que era un buen aporte para nuestra comunidad. Pueden hablar con ella también para que me echen. Bien, oye, eh, te quiero contar algo, pues, Alejandro, que vamos a empezar ahora. Eh, vamos a terminar contigo, pero vamos a dar paso a una entrevista con un candidato al Senado por esta circunvisión de Higgins, se trata de Juan Carlos La Torre Carmona, Exacto, muy un conocido. personaje que ya tiene mucho tiempo en la política, ha sido parlamentario por cuatro periodos seguidos, en el 35 como diputado, fue subsecretario de Obras Públicas, en fin, tiene un currículum bastante interesante. Va a ser muy interesante entonces escucharlo. Sí, y con el, y con, y dándonos la, y con el, con el auspicio interesante de la DOE, de esta familia Pasalacua, que han tenido muy buena voluntad en prestar para pues, secretario local, Vamos entonces a dar paso a la entrevista con el candidato al Senado por esta circunscripción de Higgins, don Juan Carlos Latorre Carmona.